欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博全平台和陈情令歌席，博君一消粉丝脱粉，真要过河拆桥。这次王一博的行为，在 CP 粉眼中可谓是十分的寒心。大部分的 CP 粉丝纷纷选择脱粉。现在的王一博虽然在电影界发展，但是 CP 粉对于王一博的影响还是十分巨大的。来，我们一起来看看，究竟是王一博做了什么，才导致 CP 粉这么大批量的破防？王一博全平台和《陈情令》歌席，明星们一般都有各个平台。在各个平台中，明星们都会有精心设计的简介。这些简介通常是明星们获得的一些权威的奖项，或者是一些引发现象级火热的作品。这些成绩最能够代表一个艺人的实力以及受欢迎的程度。在王一博从前的各个平台当中，毫无疑问都有这样的一部作品存在其中。而且都是放在其中比较显眼的位置，是能够让人一眼就看到的程度。这部作品就是《陈情令》，但是没有令人想到的是，最近的王一博把全平台的简介中逐渐的把《陈情令》都彻底的删除了，这也就代表着王一博想要和《陈情令》割席。而。王一博为什么要和《陈情令》割席？关于为什么王一博要和《陈情令》割席，这其实是有三方面的主要原因。首先，便是《陈情令》这部电视剧的性质。《陈情令》这部电视剧虽然红，而且是现象级的火热的红，但是说实话，这一部电视剧是双男主电视剧。双男主电视剧虽然市场火爆，但是却不允许再被播出。诸多的顶级大制作都因为是双男主电视剧，但是都播不了。《陈情令》虽然现在还能够正常的在视频平台播出观看，但是也是不能够被平台拿出来在明面上营销宣传的。然后，《陈情令》能够辐射的周期。《陈情令》的影响虽然大，但是毕竟是好几年前的电视剧了，现在已经快要过去将近五年的时间了。《陈情令》这部作品，现在对于王一博在圈内的辐射期，已经远远没有近期的一些作品对于王一博的影响大了。再然后便是现在的王一博，主要是在电影圈发展。其实，在娱乐圈中有一个不成文的规定：电影咖大于电视剧咖，戏骨咖大于流量咖。例如，最为鲜明的例子，张小斐凭借着《你好，李焕英》成为电影咖，更是成为了金鸡奖的影后，所以一下子就比在娱乐圈中混迹了多年的八十五花的咖位更高。这就是娱乐圈赤裸裸的现实。而电影圈只靠流量明星，真的很难撑起一部电影的票房。诸多的顶级的爱豆，即便流量粉丝好几千万，但是电影票房却扑了一部又一部。所以在圈内，电影的实际成绩更能够代表一个艺人最为真实的成绩，无论是演技成绩，还是对于这个市场的接纳的程度。都是最有代表能力的。王一博现在主要在电影圈发展，所以就把简介里的作品换成了现在电影圈的一些代表作品。现在的王一博，除了百科详细发展里面会有《陈情令》这部作品，在王一博全平台的个人简介中，可以说都是没有《陈情令》这部作品存在的。三。王一博和《陈情令》歌席导致大批粉丝脱粉。
。虽然现在的王一博电影成绩非常的好，但是说实话，王一博出道至今，无论是参加了多少的火热的综艺，无论是演绎了多少的电视剧、电影作品。影响力最大，对于王一博辅助最高的，还依旧是《陈情令》这部作品。王一博现在所拥有的绝大多数的粉丝，依旧是当初通过《陈情令》这部作品得到的，而且也正是《陈情令》这部作品，把王一博捧到了顶流的位置，所以才有了之后的王一博，无论是出演什么样的作品。无论是参加什么样的综艺，还是什么时尚资源，都是业内最为顶级的。是《陈情令》才有了王一博的今天。但是因为此次王一博和《陈情令》的歌席风波，直接导致了王一博诸多的 CP 粉丝脱粉。要知道，王一博的 CP 粉丝可是博君一消。博君一消是流量圈内粉丝体量最大、购买力最强的 CP 粉丝。这些 CP 粉丝足够促成一个顶流流量的诞生。但是现在王一博和《陈情令》的歌席让 CP 粉们心寒 ，CP 粉的消失不但会影响到王一博的流量，甚至会影响到肖战的流量。毕竟 ，CP 粉是服务于 CP 明星双方的粉丝，一旦大批量的消失，对于双方来说都是会影响很大。不过，还有王一博的忠实的个人的粉丝表示，王一博现在已经朝着戏骨的方向发展，不需要流量粉丝了。对此，你的看法是什么呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。